Эфир седьмого канала продолжает новости в Одессе. Четыре часа дня в студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Пытался сорвать заседание и объявил голодовку. В Черноморском суде продолжают рассматривать резонансное дело экс-сотрудника исправительной колонии Вячеслава Лазарева. Судят его за убийство с особой жестокостью. На глазах у людей он забил до смерти Андрея Перекитного. Молодому слесарю было только 34. У него остались жена и две дочери. Подсудимый потребовал отвода прокурора Адабашьяна, пытался сорвать судебное заседание, а потом объявил голодовку. Підсудний таким чином намагається як і затягувати процес, фактично під час судового розгляду, а також на досудовому розслідуванні. Ну а я добавлю, Лазареву продлили слог, срок содержания в СИЗО еще на два месяца. Более 20 решений минувшей сессии Одесского горсовета до сих пор не обнародованы. Согласно регламенту, опубликовать их должны были на протяжении пяти дней после сессии. Напомню, она состоялась 26 апреля. Журналисты Центра публичных расследований зафиксировали нарушение нескольких законодательных норм со стороны депутатов. Они выяснили, что большинство вопросов повестки дня не были опубликованы вовремя. К сожалению, за 20 рабочих дней было вовремя подано всего лишь 26 проектов решений городского совета. При этом за 10 дней до проведения сессии было уже 45 проектов решений. Ну и, соответственно, в день проведения сессии таких проектов решений было уже 64. То есть фактически... Очень большое количество решений, проектов решений. Общественность не имела возможности с ними ознакомиться. Кроме этого, депутаты провели согласительный совет за день до сессии, хотя должны были за неделю. Также журналисты зарегистрировали несколько случаев так называемого кнопкодавства, когда один депутат голосовал сразу за двоих. Ну и во время ложного минирования здания горсовета муниципальная охрана не пропустила некоторых корреспондентов к месту события. Владимир Гройсман поручил правительству защитить имущество Одесского припортового завода, если потребуется уволить руководителей предприятия. Такое заявление вызвал судебный процесс, в котором участвует ОПЗ. Завод задолжал компании Дмитрия Фирташа Остхэм 193 миллиона долларов за поставку газа. С учетом штрафов и пени эта сумма увеличилась до 250 миллионов. Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск полностью, на что ОПЗ подал апелляцию. Але вчора апеляційний суд Одеської області відхилив всі наші апеляції клопотання і залишив в силі рішення Южненського міського суду, яким можна буде задовільнити клопотання Остхен на території України. Фактично цим рішенням відкрито потенційний шлях до банкротства надважливого містоутворюючого підприємства – при этом юристы стороны ОПЗ на суд не явились. По словам премьер-министра, руководство ОПЗ участвует в сговоре. Национальная полиция хай начинает работу над этим вопросом. Меня интересует директора, кто ими керует этими директорами, кто им вказівки дает, кто с судами працює. Будь ласка, если нужно, змінюйте менеджмент завода терминово, юристов терминово. Владимир Гройсман заявил, что этим вопросом также займется НАБУ и генпрокурора, а фонд госимущества готовит кассационную жалобу. Грандиозные министерские планы. Правительство выделит около 2 миллиардов гривен на ремонт дорог в Одесской области. За качеством будут следить в Министерстве инфраструктуры. Там намерены привлекать консультантов для контроля всех видов работ с этапа проведения тендера и до приема акта сдачи. Отмечу, в Мининфраструктуры уже проверили качество ремонта дорог за 2016 год. Компании-подрядчики обязаны устранить дефекты в ближайшее время. Кто этого не сделает, не будет допущен к участию в тендерах. Вот сейчас мы фактически отбудовываем автодорожную галузь с нуля. У нас набагато серьезнейшие выкладки, что будут с 1 сентября 2018 года, когда мы децентрализуем Укрфтодор, запрацюет дорожный фонд. 
З 1 січня 2018 року ми передаємо 120 тисяч кілометрів доріг на баланс областей з відповідним фінансуванням з Дорожнього фонду. Це теж буде виклик. Але в підсумку, через 3-4 роки ми будемо мати нормальну функціонуючу систему, як у всіх європейських країнах. Ми вже закінчуємо будівництво дороги Спаска-Вілкова, це 44 кілометра, яке не будувалося дуже багато років. Ми знаходимося в будівництві дороги Одеса-Рені, ми закінчуємо проведення тендерних процедур. По, там, 18 ділянок вже оголошені, тендера 3 ділянки будуть оголошені. Совместно с руководством АГА правительство решит проблему разрушения дорог перегруженными фурами. Так, министерство передаст руководству Одесской области три габаритно-весовых комплекса. На покупку дополнительных систем деньги выделят из бюджета уже нашего региона. Это питання кричуще для Одесского региона. Мы можем вкладывать миллиарды гривен в дороги, но если мы не будем контролировать вагу, как это делает весь Весь цивілізований світ, то ми будемо це робити кожного року. Ми порахували, нам потрібно мінімум 6-7 комплексів. У нас на цей момент на балансі є понад 30 габаритно-вагових комплексів. Ми плануємо закупити додатково 88. Зараз фактично вже завершені всі тендерні процедури. Ми будемо мати акцепт пропозиції десь протягом тижневого терміну. В першу чергу ми будемо робити акцент на південних областях, де найбільше є вантажопотік, особливо в літній час, коли йдуть жнива. Отмечу, министр Амилян заявил, что сейчас правительство работает над повышением инвестиционной привлекательности нашего региона, в частности, за счет развития морских портов, а также аэровокзалов. Награда от Министерства инфраструктуры Владимир Амилян вручил грамоты команде поисково-спасательного катера. Экипаж наградили за противодействие захвату судна российским военным кораблем. Напомню, инцидент произошел 24 апреля этого года во время учений морской поисково-спасательной службы в Черном море. В районе Скадовска экипаж российского корабля совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Незважаючи на, на жорсткі команди е, з боку е, російського військового судна, що може бути застосована і зброя, вони не здалися, вони врятували і себе, і е, український катер, не підкрилися командам і повернулися в е, порт базування. Ну а я відмічу, в момент конфлікту ніхто з членів екіпажа не пострадав. Одесситов собирается повергнуть в коммунальное рабство. Общественники изучили порядок проведения горсоветом конкурсов среди обслуживающих компаний, которые вскоре должны заменить многоквартирные дома ЖЭКами. По их мнению, конкурс проводится непрозрачно и нарушает целый ряд законов Украины. Подробности далее в сюжете. Сегодня в Малиновской администрации определяют компании, которые вскоре заменят привычные ЖЭКи. На заседание пришли председатели некоторых УСМД и представители общественных организаций. По их мнению, конкурс проводится с рядом намеренных нарушений. Достаточно почитать вашу конкурсную документацию, где для огляда 700 будинков надавалось меньше 10 годин. Цікаво дуже мне побачить эти компании, что оглянули эти будинки за 10 годин. Все это говорит про злочинные действия нынешней міської ради, яка э, бажає створити новых монополистов, отдать район фактично в две руки. Так, например, все дома в Малиновском районе разделены на два конкурсных лота. В одном 700 домов, в другом 500. Каждый лот подразумевает только одну компанию победителя конкурса, которая и будет обслуживать все многоэтажки лота. Перераспределение объектов конкурса произошло без учета мнения одесситов, с нарушением государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса и с грубейшими нарушениями антимонопольного законодательства. По словам активистов, конкурс проводится таким образом, чтобы не допустить к нему реальные компании, способные предоставить одесситам высокий уровень услуг. А тех, кому все же удалось оказаться в рядах конкурсантов, комиссия исключит в пользу фирм, приближенных к горсовету. Сейчас комиссия вам огласит какие-то цифры, которые, опять же, вы не увидите. И эти цифры потом распоряжение главы Малиновской районной администрации от имени всех одесситов, всех жителей районов будут, будет заключен договор на год и все. И жильцы уже обязаны будут официально платить этим компаниям-монополистам по тому тарифу, который незаконно принят, не утвержден городским советом с нарушением монопольного законодательства. 
Общественники предполагают повышение тарифов в разы и намерены обжаловать результаты конкурсов в суде, а также призывают подключиться к решению проблемы всех одесситов. Наталья Костенко, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Сдай кровь, спаси жизнь. В Одесской областной больнице сегодня сдавали кровь детям, которые пострадали в ДТП. Донорами стали добровольцы из разных подразделений патрульной полиции в Одессе. Тему продолжит моя коллега Юлия Федорова. В регистратуре в отделении переливания крови очередь. Здесь выстроились копы. Они пришли сдавать кровь. Одни регистрируются, другие готовятся к процедуре. Марина Лисевич, инспектор патрульной полиции. Это ее первый опыт. Волнительно и необычно. Вчера я читала, что так необходимо как бы, подготовиться, то есть ничего такого жирного не есть, перчаного, и обязательно не выживать никакой алкоголь и тетюновые вырубы. Инспекторы патрульной полиции сдают кровь для детей, которые пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Встречаясь с такими случаями на службе, правоохранители поддержали благотворительную акцию, которая проходит в рамках всеукраинской недели безопасности дорожного движения. Мало ли что, какие-то бывают ситуации жизненные, когда действительно остро нуждаются люди в крови, в каких-то ее компонентах, то есть это... Я считаю, что это важно. То есть поделиться своей возможностью, тем более это для меня ничего не стоит. В акции «Сдай кровь, спаси жизнь» одесские патрульные полицейские принимают участие по несколько раз в год. Многие из них сдают кровь регулярно. Это доноры с немалым стажем. Я уже более 10 раз сдаю кровь детям. Просто хочется помочь деткам. Ничего более. Необходимость в ежедневном пополнении банка крови сложно переоценить. И жертвы ДТП в числе тех, кто больше всего нуждается в донорах. Врачи станции переливания отмечают, регулярная сдача крови идет только на пользу. Во многих странах это практически атрибут здорового образа жизни, наряду с правильным питанием и занятиями спортом. Идет, грубо говоря, очищение организма, стимул для выработки новых эритроцитов, омоложение даже в какой-то степени. И люди, которые сдают кровь, доноры, то бишь, и не могут заболеть лейкозом крови. То есть это даже профилактика определенных заболеваний. Присоединиться к акции и стать донором может каждый желающий в возрасте от 18 до 55 лет. Юлия Федорова, Никита Кричко, Седьмой канал. Вы можете встретить их на улице и просто пройти мимо. Их часто называют попрошайками и пытаются прогнать подальше. Никто не задумывается, почему эти дети просят у прохожих и как они оказались на улице. В последние годы с ухудшением обстановки на востоке страны бездомных детей стало еще больше. Неутешительная статистика и как помочь маленьким беспризорникам в сюжете моих коллег. Историю маленького Степы знает вся Одесса. Родная мать использует его ради заработка. В свои четыре он уже знает, что такое работа. С раннего утра мама Вера ведет мальчика в переход. Попрошайничать. Здравствуйте, как ты видела вашего малыша, который просил денежку, да? Вы бы мы бы там ходили. А что, может быть, как-то помочь вам? Мы на кожу просим. Мы в переход просим, и там просим. Может быть, одежду какую-то принести ребенку? Можно, можно. Это очень хорошо будет. Именно в этом переходе маленького Степу с мамой заметил автор программы «Крик души» Елена Ионова. Чтобы обратить на мальчика внимание соцслужб, ей понадобилось почти полгода. Вопросы с Степаном социальная служба контролирует. Это под руководством Аллы Ивановны Кирияк. Сгвоздка в том, что нет главы Ширяевского района, поэтому некому подписать положение. Как только он появится, Степана заберут с улицы. По словам специалистов, очень часто дети улиц попрошайничают не по собственному желанию. Их используют. Иногда даже сами родители. А иногда наносят увечья, чтобы вызвать больше жалости у прохожих. В этом году пять детей было выявлено, которые действительно эксплуатировались. Три – это трудовая эксплуатация, когда детей взяли на работу, не оформили, не оплатили их работу. Работали они в плохих условиях. И два ребенка, где действительно 
на вовлечение в попрошайничество. Но там еще и были другие виды эксплуатации. И этим двум деткам уже присвоен статус пострадавших от торговли людьми. И это только те дети, которых удалось выявить. На самом деле маленьких беспризорников гораздо больше. Особенно в последние годы из-за ухудшения обстановки на Донбассе. Общая статистика по всей Украине неутешительная. Среди всех детей, которые пострадали от торговли людьми, которым представители международной организации миграции надали помощь, 29% это были дети, которые эксплуатировались именно в примусовом братстве. Маленькому Степе удалось помочь. Его история не самая грустная, но есть и другие. Бездомных детей можно встретить везде. В основном это места большого скопления людей, таких как вокзал. Помочь ребенку может каждый из вас, купив ему булочку или попросту дав денег. Но лучшим вариантом будет вызвать полицию. Анастасия Кожушка, Андрей Кульба, Седьмой канал. На этом у нас пока все. Следить за новостями Седьмого канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726 3226. Увидимся с вами уже меньше, чем через два часа. Следующий выпуск в 18.00. Оставайтесь седьмым. Будет интересно.